ऐसा क्या था उस फिल्म में क्या प्रॉब्लम है बताने में इसमें एक बहुत ही खूबसूरत हसीन हीरोइन है जिसका नाम है चुलबुली पांडे ये पूरी फिल्म जो है ना उसकी चुलबुली शरारतों पर बेस्ड है ऐसे किरदार यार रियल लाइफ में क्यों नहीं होते तो तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मैं शोक चंचल चुलबुली लड़की हूँ ही नहीं कहा हम चुलबुली और शरारती ना ही है ना ही तुम चुलबुली हो और ना ही शरारती जब से वो फिल्म देख के आए तब से उस हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं उपाय निकाले ना गुरी जी सोल्यूशन मिल गया दोनों की शरारते बहुत बढ़ती जा रही है इन शरारतों को रोकने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है बापू सिंह जी के साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया था शायद उनको हार्ट अटैक आ गया और वो 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 गिर गए डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ क्या ही इज नो मोर सुनिए बाबूती जी एक काम कीजिए आप लाश को संभालिए हम कमिश्नर साहब को गाड़ी से बाहर उतरने नहीं देंगे ओके ठीक है अरे सर नमस्कार नमस्कार मिस्टर तिवारी ये सब क्या हो रहा है ये ये हप्पू सिंह के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली क्या है कि हप्पू सिंह जी यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें देखा तो हमारे साथ बैठ गए गप्पे छप्पे मारने है ना जी वो क्या है ना सर कि हमारा थोड़ा टिकाने को मन हुआ तो हप्पू सिंह जी भी हमारे रंग में रंग लिए पूरी बोतल कटक गए पूरी बोतल देखिए जी और निकल लिए मतलब बेहोश हो गए ये हप्पू सिंह आजकल बहुत टिकाने लगा है हम रात को इसे एक ड्यूटी पर बेचते हैं और ये आदमी जो है टिका के सो जाता है <laughs> सर यू राइट सर ड्यूटी पर नहीं टिकानी चाहिए इट्स रॉन्ग थिंग तो फिर आपने इसे टिकाने क्यों दी <laughs> सर क्या है कि जब भी इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं ना ये अपनी दरोगाई की धौस दिखाते हैं सर कल सुबह मैं इसकी सारी दरोगाई निकाल कर रख दूंगा <laughs> आप एक काम कीजिए इसे आप मेरी गाड़ी में डाल दीजिए मैं इसे घर छोड़ देता हूँ सॉरी अरे सर अब हम लोग छोड़ देंगे सर जोनवरी सर क्या कि बड़ी उल्टियां कर रहा है सर ये नो देखिए सर देखिए क्या है सर कि उल्टी से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी है ना तो हम छोड़ देंगे डोन भरी ठीक है आप दोनों मेहनत कर लीजिए ओके तो मैं चलता हूँ आगे चलो गुलफाम के घर ले चलो जी जी सर जी जी अरे इसको अंदर लेके चलिए 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 गुरु जी हमसे क्या हो गया मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा अरे विभो और तिवारी जी तो लाश को टिकाने लगाने गए थे ना ये दरवाजे पे कौन आ गया मैं ही जाकर देखती हूँ भाभी जी हम जैसे ही अप्पू सिंह को लेकर बाहर गए तो कमिश्नर साहब बीच में आधम के और उन्होंने हमें अप्पू सिंह के साथ देख भी लिया माय गॉड इसका मतलब क्या कमिश्नर साहब को सब कुछ पता लग गया पता चल गया तो हम यहाँ पे होते हवालात में होते पानी वाली दाल और रोटी खा रहे होते हम चारों भाभी जी हमने वो कमिश्नर साहब को कहा कि अप्पू सिंह को ज्यादा हो गई थी ऐसा कह दिया वो कमिश्नर साहब को आज ना ही तो कल सब कुछ पता चल ही जाएगा हम जाकर उनको सब कुछ सच सच बता देते हैं सुनो भाई आता आईडी आपने ही पास रखो समझी तिवारी जी तिवारी जी बात सुनिए अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब हमने गलती तो की है ना और वैसे भी कमिश्नर साहब ने हप्पू सिंह को आप दोनों के साथ देख लिया है अब जब वो कल पूछेंगे हम लोगों से कि हप्पू सिंह का क्या हुआ तो क्या जवाब देंगे हम उससे कहेंगे कि हप्पू सिंह ने बहुत पीड़ी थी तो हम उसे घर छोड़ा है बस वाह 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 और वो तुम्हारे इस झूठ को मान लेंगे अरे पुलिस ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर हलक में हाथ डालकर सच निकाल लेंगे तो क्या करें यार तो क्या करें देखो फिर हमसे गलती हुई है और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती मैं सीधे सीधे कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि हम एक हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था कि हप्पू सिंह इतने कमजोर दिल का है और हमारा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं हाँ। आप कहेंगी और वो मान जाएंगे आपकी ये स्टोरी अरे आपके साथ साथ हम तीनों जाएंगे हवालात में 
हाई हाई दैया जब शरारत कर रही थी तब नहीं सोचा हाई दैया कर रही हो तो डॉक्टर भाभी जी को आप सारी गलती इन की और ये आइडिया भी इन्हीं का था छोड़िए भाई यह आइडिया आपने दिया था बट और नहीं तो क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपको सिंह को भाभी जी और अंगूरी के पास जाने का आइडिया आप ही ने तो दिया था तो आपको सिंह से कहा था ना कि जैसे ही अंगूरी और भाभी जी शरारत करने लगे तो उनसे हार्ट अटैक का बहाना बनाना और मरने की एक्टिंग करना आप ही ने कहा था ना माय गॉड इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया है हाँ, मैंने किया है क्योंकि मैं तुम्हारे घटिया शरारतों से परेशान हो चुका था लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपको सिंह ऐसे निकल जाएगा मुझे गिल्टी फील करा रहे थे ना एक्चुअली इस सब के जिम्मेदार तुम हो जिम्मेदार मैं नहीं हूं जिम्मेदार तुम हो तुम्हारा आइडिया था वो सब बिगनिंग में वो प्रैंक करने का हां मैं कैसे जिम्मेदार हूं तुमने किया है ना ये सब कुछ जिम्मेदार तुम हो तुम तुम ही शुरू किया है सब कुछ तुम हो जिम्मेदार तुम जिम्मेदार एक मिनट भाभी जी कृपया शांत हो जाइए झगड़ा बाद में भी कर लेंगे पहले ये तो सोचे कि लाश का क्या करना है देखिए रात बहुत हो चुकी है जो भी होगा सुबह होगा आप लाशों घर ले जाइए आप कैसे ले जाए भाई हमें लाश के साथ सोने की आदत नहीं है जैसे कि मैं रोज होता हूँ लाश के साथ परी को भाभी जी को लाश मत कहिए एक मिनट एक मिनट आप प्लीज शांत हो जाइए सब देखिए लाश को यहीं रहने देते हैं क्योंकि लाश ज्यादा इधर उधर होगी लोगों को हम पर और शक होगा होना क्या है अब ऐसे ऐसे रोती रही तो रायता फैल जाएगा पूरे कानपुर को पता चल जाएगा फिर सबके सब जेल में बैठे होंगे हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है हम तो सजा भुगतने को तैयार है अरे हमको तो बहुत चिंता हो रहा है दारोगा जी की फिर एक दिन बीबी और नोनू टैया बच्चों का का होगा का होगा उनका का होगा और उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है पहले अपनी चिंता करो उनकी छोड़ो हमको अपनी हमको अपनी चिंता नहीं है हम अभी पुलिस के सामने जाकर सुंदर हो जाते हैं वो सुंदर नहीं सरेंडर होता पगली ऐसे पकड़े हैं। <laughs> हमने जमीर जाग गया है जा रहे हैं। अरे एक मिनट अभी अपने जमीर को मत जगाओ उस सक्सेना के टाइम पर भी तुम्हारा जमीर जागा था ऐसे ही <laughs> तो क्या करें हम क्या करें बताइए ना हमको कुछ मत करो सिर्फ शांत रहो चुप रहो <laughs> अबे इस कम्बखत को भी इसी वक्त आना था अब इसके सामने कम से कम शांत रहना समझी अबे और हैं यार कहा गए सेठ जी यार हाथ हो गए यार इतना टाइम लगा रहे क्या खुसर फुसर चल रही थी तू क्या है मनुष क्यों आया तू एक बुरी खबर लाया तुम्हारे लिए सुनते ना तुम्हारे तो तोड़ जाएंगे अबे क्या बुरी खबर लाया मनुष तुम्हारे खोखे पे चोरी हो गई <laughs> अच्छा बनिया ना पांच पीस चोरी करके ले गया कोई अबे तो तू कहा मर रहा था कब वक्त रात में चोरी हुई है सेठ जी तुम्हारा सेल्समैन हूँ वॉचमैन ना हूँ जो तुम्हारे खोखे पे रात भर ड्यूटी दूंगा अरे यार कब वक्त एक मुसीबत टली नहीं की दूसरी मुसीबत आ गई और कौन सी दूसरी मुसीबत आ गई सेठ जी है ना कि दारोगा जी दारोगा जी 
कुछ नहीं वो कह रही है कि दरोगा जी को फोन पर शिकायत दर्ज करा देते हैं वाह शेर जी वाह फोन लगाने के लिए क्या मोहरत निकलवाओगे एक मिनट रुको आपको सिंह का नंबर है मेरे पास तू 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 रहने दे अरे लगाने दो एक मिनट रुक जाओ बेटा तू रहने दे अरे यार ये अप्पू सिंह का मोबाइल तो हमारी जेब में है इसे भी कम वक्त अभी बजना था अच्छा जी फोन तो उठा लो अपना बज रहा है तुम्हारा कट गया यार लगाता हूँ फिर से तू तू रहने बाद बाद में फोन करना अच्छा ना लगा रिया भाभी जी नाश्ता तो करा दो कम से कम नाश्ता वास्ता नहीं है यार तू निकल ले सुबह भूखा निकलाऊ घर से यार भूखा ही रहना चल जा बाहर करते हेलो है सेठ जी आओ खो गए भाव तुम तू जाना है यार गले से निकाल लूंगा हाँ हाँ हर्षदा मैं 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 तैयार हो गई हूँ मैं आ, आती हूँ मैं चल ओ, ओके ओके तुम अपनी फ्रेंड हर्षदा की एंगेजमेंट में जा रही हो कैसी बातें कर रहे हो विभू तुम घर में एक लाश पड़ी हुई है तुम चाहते हो कि मैं जाकर अपनी सहेली का फंक्शन अटेंड कर लू तुम मत जाओ तुम कैसे कह सकते हो ऐसे विभू मत जाओ मत जाओ कैसे नहीं जाओ अरे एक महीना पहले से उसने मुझसे कह के रखा है देख अनु तुझे आना है मेरी इंगेजमेंट है मेरी इंगेजमेंट है तुझे आना है कैसे नहीं जाओ उसका दिल टूट जाएगा तो फिर चले जाओ ना बहुत अजीब आदमी हो बहुत अजीब आदमी हो तुम तुम ये भूल गए कि हमारे घर में एक लाश पड़ी हुई है मेरी वजह से किसी की जान चली गई तुम चाहते हो बस कि मैं सब कुछ भूल भाल के जाकर वहां सेलिब्रेट कर तो फिर मत जा। और तुम ये भी भूल गए कि कैसे तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट पे हर्षदा एक टांग पे खड़ी रह के सारा काम कर रही थी सारे घर का काम संभाल लिया था उसने मैं नहीं जाऊंगी तो सोचेगी देखी मैं देखो मैं कितनी खुद गर्ज हूं तो फिर चली जाओ ना यार कैसे चली जाओ कैसे चली जाओ <laughs> मेरी वजह से किसी का खून हो गया है मैं क्या एंजॉय कर पाऊंगी वहां पर जाकर तुमने सोचा <laughs> मेरे आंसू निकल रहे हैं अभी वहां मैं रोगी अब पूछेंगे मुझसे क्यों रो रही हूँ सहेली की शादी है मैं क्या जवाब दूंगी <laughs> ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं ना तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा यार तुम्हारी मर्जी जाना जाओ मत जाना मत जाओ <laughs> ऐसे बोल देते हो तो अरे भाभी जी <laughs> अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही है भाभी जी मैं तो कह रहा हूँ टॉस कर लो हेड आ जाए तो चली जाओ टहल आए तो रुक जाओ उसमें कौन सी बड़ी बात है और क्या <laughs> तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिर कर ली वही बात कपड़े लेने आए और क्या लेने आए धोबी है और क्या करेंगे तु, तुमने क्या सब कुछ सुन लिया <laughs> अरे भाभी जी कैसी बात कर रही है बहुत बड़े कान है हमारे सब सुन लिया हमने <laughs> क्या सुन लिया तूने क्या सुन लिया <laughs> यही भाभी बाहर जाना चाह रही हो तुम जाने ना दे रहे हो बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी भाई तुम जाने दिया करो कभी कभी क्या बात हो गई इसमें अभी चले जाओ फिर तुम बात सुनो यार ला दिया तुमने यार बड़े गलत आदमी है यार एक बात सुनो यार कभी कभी तो भाभी को बाहर जाने दिया करो यार जो की तरह चिपके रहते हो तुम भी पूरे आदमी छूट दिया करो थोड़ी बहुत हम तो देते हैं अपने कहने अपने पास रख कपड़े रखे उठा निकल बेबी बेबी लिसन अगर जाना चली जाओ ना फिर मल खान कहा मर गो तू अतर कब सबमिट कर रहा हूं मैं यहाँ पर है जुआ खेल रहा हूं है? सारे सुबह तक तो तेरे पास एक भी पैसा ना आया तो जुआ खेर के लिए पैसे कहां से आ गए ऐसे <laughs> कल को चालीस रुपया आज कितने तो पचास ले यार तू भी ले ले पूरी <laughs> तेरी तो 
मेरे सौ रुपया मलखान लेके भाग गो हम खुद जुओ खेल रहे हो सौ रुपया से मिल पे तो मलखान तेरे गुर्दे ना छेल रही है ना मेरे नाम टीका ना पक्की बात लॉन्ड है जैन साहब जय हिंद तुमने हमारे वो दरोगा हफ्तू सिंह को कहीं देखा है दरोगा साहब मैंने आज ना देखो परसों सुबह देखा है तो किसी खूबसूरत सी औरत के साथ में है ना हास हंस के बातें कर रहे थे माल है कल सुबह तक तो मेरे साथ में था उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया फोन भी तो नहीं उठा रहा है फोन नहीं उठा रहे वो मतलब यह है कि गुलफाम कली के कोठे पर बैठे होंगे क्योंकि वो गुलफाम कली के कोठे पर बैठते हैं ना तो कोई कमिश्नर हो चाहे नेता हो वो फोन ना उठाते मैं गुलफाम कली के कोठे का कोना कोना छान कर आ रहा हूँ वहां भी नहीं है वो पता नहीं उसे 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 जमीन खाएगा या आफान निकल गया अब ये तो आप ही जानो आप पुलिस वाले हो <laughs> पुलिस वाला तो मैं हूँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट कल रात को मैंने उसे किसी के साथ में देखा था किसके साथ देखा था किसके साथ देखा था किसके साथ किसके साथ देखा था मैंने ओ यस ओ यस मैंने उसे कल रात को विभूति नारायण मिश्रा और मनमोहन तिवारी के साथ में देखा था सब तो जानते हो आप तो उन लोगों से जाके पूछ लो ना ओ यस थैंक यू ओके हवलदार फॉलो मी नहीं अपरे मेरा मूड नहीं है यार वो चल रही सिचुएशन चल रही है घर में यार कुछ हाँ तो यार करता हूँ तेरे को यार बंसल से नहीं मिलना मुझे यार मेरा क्या मतलब बंसल से यार मैं मैं करता हूँ करता हूँ ना फोन में तेरे को बात अदो अदो कॉट अदो अदो क्या है क्यों ठीक रुकते हो ऐसे मेरा मूड इतना खराब नो आइडिया वो छेदी का बच्चा कपड़ी गटरी छोड़ गया और अपुस सिंह की लाश की गटरी ले गया कैन यू बिलीव दिस की वजह से हम सब मुसीबत में फंसे हैं और ऊपर से आप यार वारी। जी आप मुझे देखकर ऐसे क्यों चीखे जैसे कोई भूत देख लिया हो एक्चुअली ये ना पुलिस वालों को भूत ही समझते हैं लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक बार कानून के फंदे में फंसोगे तो पता चलेगा कि हम पुलिस वाले क्या हैं एक्चुअली सर ही टेलिंग लाइज झूठ बोल रहे हैं ओके ये सब छोड़िए हप्पू सिंह कहाँ है वो तो टहली है मतलब एक्चुअली ये कहना चाह रही है कि वो हप्पू सिंह जी कहीं टहल रहे होंगे टहल तो कल वो रात को रहे थे इन दोनों के साथ में वो भी नशे की हालत में मिस्टर मिश्रा और तिवारी जी कहाँ है अपू सिंह एक्चुअली वो आ, आ, रात को बहुत हो गई थी उनको तो हम उनको घर ही छोड़ा है बस वो, वो हो, हो भी गई थी और थोड़ा बदतमीजी पर भी उतर आए थे तो हमने उनके घर के बाहर उनके लॉन में फेंक दिया ये तो काफ़ी मुश्किल हो गई कल अपू सिंह को एक इम्पोर्टेंट काम लेकर और कोर्ट में जाना था और ये अयाशी कर रहा है वॉशरूम कहाँ है जी वॉशरूम थैंक यू Oh, 
छे 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 दी कहो भैया क्या पकड़ा दिया तुमने हमें देखो देखो छे 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 अरे यार ये छेद काहे को कर रहे हमको सिर्फ इतना बता दो कपड़े की जगह तुमने तो हमें क्या पकड़ा दिया यार मैंने छे दी भाई बाद में बात करते हैं आप जाओ ना अभी बाद में बात करते हैं आप जाओ अब जो यार गरीब के साथ खेल रहा यार तबला ड्रामा करा तुमने हमारे साथ में भाई जिंदगी तो खत्म हो जाए यार ऐसा क्यों कह रहा था कि मैंने 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 कुछ नहीं किया एक्चुअली उसे भी ना पुलिस वालों का ना बड़ा खौफ है एनीवे anyway, अगर आप लोगों में से किसी को भी हप्पू सिंह का पता चले तो प्लीज 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 मुझे इतना कीजिएगा थैंक यू बाल बाल बच गए एक काम कीजिए भूति जी लाश के कपड़े उतारिए <laughs> मतलब लाश के कपड़े बदलिए अचानक आ गए तो ऐसे ही हम थोड़े सरप्राइज हो गए भाई मैं तो हमेशा अचानक ही आता हूँ क्यों आते क्या <laughs> मैंने तो चाचा जी कैसे हैं हाँ भाई यू भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ लेकिन मुझे तुम दोनों ठीक नहीं नजर आ रहे हो भाई सब खैरियत तो है नहीं परफेक्ट परफेक्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट चाचा जी बिल्कुल सब बढ़िया है चलो ठीक है <laughs> अरे भाई ये बताओ ये घूंघट में कौन औरत बैठी है 